Então, testando a turbina de Tesla com dois discos, vamos medir o RPM e o tempo que funciona com um tanque de 20 litros. Vou ligar aqui o registro. Dois minutos, é isso. Olá pessoas do canal. Então, eu estou finalmente construindo uma turbina de Tesla. Né? Esse é meu protótipo. Eu vi uma ideia no YouTube de um rapaz que ele aproveitava um HD de computador velho para construir uma turbina de Tesla. Porque na verdade é super prático, né? você já tem a estrutura quase toda pronta. Então essa aqui é a carcaça do HD, o disco do HD. Só precisa fazer algumas adaptações como colocar aqui um bico para injetar o ar comprimido. Uma tampa de plástico, aqui aberto, né? pra, é, que é onde vai é, sair o ar comprimido. Então o ar entra aqui, ele rodopia e sai pelo centro. É, eu já fiz alguns vídeos aqui para o canal sobre é, bobinas de Tesla. E esse é o, talvez o segundo projeto de Tesla que é mais famoso na internet, né? a turbina de Tesla, que é, foi um motor, vamos dizer assim, não é um motor, é uma turbina, mas enfim, é projetado por Tesla, que pode alcançar altíssimas RPMs né? e que parece que não deu muito certo porque a gente não vê essas turbinas sendo usadas hoje em dia. E depois eu vou explicar por que, né, provavelmente, que essas turbinas não estão sendo usadas hoje em dia. E não, não tem nada a ver com os poderosos que não permitiram, como dizem as teorias de conspiração. Mas enfim, é um projeto interessante. É, eu estava devendo, fazia tempo que eu estava estudando isso e, e nunca tinha feito. Né? Então eu resolvi aproveitar essa ideia, que eu achei que é muito prática, porque... Aproveitando um HD velho, você tem a turbina praticamente pronta. Né? Só precisa fazer algumas adaptações. Então, o que, que eu fiz aqui? É... Bom, coloquei essa placa, que era uma placa que eu tinha mandei fazer com corte a laser e tal, bonitinho. Era para um reator de hidrogênio, HHO. Né? E acabou não dando certo porque ela ficou muito fina, ela ficou com 5 milímetros de espessura. E não dava a pressão necessária, dava vazamento e etc. Então, é, não funcionou bem para essa função. Mas aqui, só para funcionar como tampa, aqui está funcionando muito bem. Então, eu aproveitei essa placa de acrílico, fiz essa abertura para sair o ar. Aqui eu tive que pôr uma, uma pecinha de plástico para fechar essa parte aqui. Né? 
para o ar não escapar aqui para fora. Então, ele está fechado aqui, o ar entra aqui por esse bico, ele obrigatoriamente vai vir nessa direção, vai fazer o efeito aqui de rodopiar no disco e vai sair pelo centro, como é o que deve fazer numa turbina de Tesla. Eu fiz aqui, eu coloquei dois discos aqui, né? essa peça aqui é parafusada, então ela é um tipo de uma arruela parafusada, e você tira ela e você pode tirar o disco. Eu fiz um, uma arruela de cartolina, que tem espessura de 3 décimos de milímetro, para fazer a separação entre os dois discos. Aqui não dá para ver, mas são dois discos ali. Então, um disco separado do outro, com uma, uma distância de 3 décimos de milímetro, 0,3 milímetros. E eu quero ver se eu coloco mais dois discos ainda. Tá, mas eu estou testando ele com dois discos, só para ver como que fica. Então, eu vou acrescentar mais dois e deixar ele no final com quatro discos. Né, eu acredito que com quatro discos seja possível uma RPM ainda maior e principalmente mais torque. O que eu consegui perceber até agora é que é o próprio disco ele funciona como volante de inércia. Né, então, ele é um pouco pesadinho. E à medida que ele vai adquirindo RPM, ele vai acumulando energia inercial. O meu receio era que ele tivesse pouco torque. Até o momento eu observei que é exatamente isso. Realmente o, a turbina de Tesla ela, ela tem pouco torque. A, apesar de ter uma altíssima RPM, ela tem pouco torque. Agora eu consegui pouco. Ontem eu testei ela com um disco eu con tinha conseguido até 8000 RPM. Hoje com dois discos eu consegui chegar a 10.000 RPM. Mas, se você for ver no YouTube, você vê o pessoal testando turbinas de Tesla, que chega a 50.000, 60.000, 70.000 RPM, que é uma RPM muito alta. Considerando que a maioria dos motores normais que a gente usa em eletrodomésticos opera na faixa de 2.000, 3.000 RPM. Então, é realmente uma RPM muito alta. Então é isso, está é, em desenvolvimento ainda, tem algumas adaptações para fazer. Esse disco aqui ele não está da forma adequada, então eu preciso fazer furos do disco para permitir que o ar saia para fora de forma mais eficiente. Eu acredito que depois que fizer os furos, ele vai funcionar ainda melhor. É, mas por hora é isso, então assim que eu tiver feito novas adaptações eu posto aqui no canal. Fica a dica né, para quem tiver vontade de construir uma turbina de Tesla e achar muito difícil e complicado, e na verdade é um pouco complicado, é, não é complicado, ah, porque a construção em si é simples, mas é um pouco difícil você fazer esses ajustes e tal. Você precisa de um rolamento bom, um rolamento eficiente, e esse disco e esse eixo ele tem que ter uma precisão muito boa, porque senão se ele começar a girar a grande RPM, ele começa a trepidar, e aí não dá certo. Então tem que ser é, peças de grande precisão. E o bom de usar esse mecanismo de HD é justamente isso. O HD ele já é projetado para funcionar com altas RPMs. E todas as peças aqui são peças de precisão. Esse rolamento aqui é um rolamento de altíssima precisão. Então isso é perfeito para montar uma turbina de Tesla. Então agora eu vou dar sequência, né, colocar mais discos e vamos ver como é que fica. A ideia é que consiga aí pelo menos uns 20 mil, 30 mil quem sabe dá para chegar aos 50 mil RPM, que é o que a gente vê aí nos vídeos do YouTube de turbinas de Tesla experimentais construídas, ok? É isso por hora, abraço, se você é novo no canal, é, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e marca o sino de notificações para ser notificado toda vez que for publicado um vídeo novo no canal, ok? Abraço e até mais!